posláním historie je kriticky zkoumat výpověď dobových pramenů, čili svědectví, která vznikla ve své době a vypovídají o své době. To znamená jak hmotných artefaktů, což znamená archeologických nálezů, tak i písemných pramenů. V případě písemných pramenů se historik ocitá v takovém dvojakém postavení. Na straně jedné má k dispozici skvělou pomůcku. Prameny k dějná Velké Moravy byly totiž shromážděny. Byly vydány v jedné jediné edici ve čtyřech svazcích, ale co je podstatné, tyto prameny, ať už jsou jazykově latinské, staroslovenské, hebrejské, arabské nebo řecké, byly vždy přeloženy paralelně do češtiny. Jinými slovy, zásluhu této edice máme k dispozici v češtině v podstatě kompletní sbírku pramenů a písemných zmínek, které nějakým způsobem reflektují existenci Velké Moravy. Na straně druhé. Tyto prameny nebyly takto zpřístupněny v celku, ale pouze ve výňatcích. To znamená, z kronik, z obsáhlých kronik nebo kapitol, bylo často převzato jenom několik řádků nebo několik odstavců, maximálně několik kapitol. A to znamená, že my sice máme na jednom místě zhromážděny veškeré prameny, veškeré písemné zmínky k dějinám Velké Moravy, na straně druhé ale tyto zmínky byly vypreparovány z jejich obecného kontextu, z čehož plyne, že nám často uniká, že ty zmínky byly psány s určitým úmyslem, že jsou součástí nějakého širšího autorského záměru, že něco ten autor chtěl říci a Velkou Moravu použil třeba i jako podružný příklad. Takže ve výsledku zde nastala taková situace poněkud nešťastná a sice zásluhou této edice máme pocit, jako kdyby Velká Morava byla v devátém století ve světle ram jako kdyby to byla ta nejjasnější a nejzářivější hvězda tehdejší středověké Evropy, která se mohla srovnávat svoji vyspělostí s civilizací karolínské Evropy s nejvyspělejšími kulturními a duchovními centry, třeba i klidně Byzantské říše. Samozřejmě nic není takto vzdáleno skutečnosti. Co z toho plyne? No plyne z toho jediné, že kromě obrovské práce, kterou máme se studiem literatury, která je zatížena dobovými pohledy, to znamená promítat do dějin Velké Moravy nějaké soudobé národní vlastenecké představy, které mají více společnost s 19. nebo 20. stoletím než se stoletím 9. Zde máme nesmírně cenou sbírku pramenů, kterou ale nelze studovat pouze jako tuto sbírku, ale je potřeba vždy k těm pramenům, k těm výňatkům, vzít pramen celý a přečíst tu kroniku jako celek, přemýšlet nad ní, přemýšlet nad jejím autorem, co tím chce říci, kam ten jeho příběh vlastně sleduje. A tam najednou dospíváme k závěru, že Velká Morava zaprvé nebyla státem. A už vůbec tam nešlo o nějakou samostatnost Velké Moravy že na Moravě vládli Mojmírovci jako dědičná dynastie, ale současně ti Mojmírovci udržovali tak silné kontakty s franským prostředím, to znamená se svými franskými sousedy na západě, že je dokonce začali napodobovat. Začali napodobovat jejich životní styl. To znamená, začali nosit podobné šperky nebo, nebo podobné meče, podobné zbraně. Zkrátka, aby se vyrovnali svým franským protěžkům, hrabatům ve východní Marce nebo přímo v samotném Bavorsku. Takže, když to zjednodušíme, moravské elity v čele s Mojmírovci se sami snažili stát se součástí toho franského světa a naopak. Franský svět je vnímal jako součástí své civilizace, sice hodně vysunutou na východ, hodně takovou rustikální, hrubou, nedokonalou, ale přesto se dá říci, že Velká Morava zde funguje a lze ji chápat nikoli jako nějaký samostatný stát, nebo dokonce ahistoricky jako předchůdce státu Slováků nebo Čechů nebo dokonce Čechoslováků. To je opravdu umělý konstrukt. Ale jako součást velké západní civilizace, která současně byla schopna vstřebávat impulzy kulturní nebo i třeba právní, které přicházely od jihu z Balkánu, z tehdejší Byzantské říše, respektive stát se jakýmsi svorníkem 
mezi těmito dvěma velikými kulturními okruhy s tím, že tedy ten západní tam samozřejmě výrazně převažoval. Zhrnuli to, tak Velká Morava je pro nás zajímavá jako historický problém. To znamená to hledání místa Velké Moravy v dějinách. Současně je Velká Morava čímsi jako skvělým učebním materiálem a pomůckou pro to, abychom si uvědomili, jak je naše myšlení zatíženo odkazem generací, jak se neustále potýkáme s různými představami generací, které už zde dávno nejsou. To znamená, jak jsme přejali bez děky i řadu jejich předsudků. Jak opakujeme představy nebo rozvíjíme představy, které nejsou zasazeny do nějakého reálně politického kontextu. To znamená, že Velká Morava se nám stává příkladem, jak by kritické myšlení nemělo vypadat.